हाँ जी आज तो अलवान और अली असदुल्ला भी इधर है हाँ जी स्टार्टिंग विद अलवान अस्सलाम वालेकुम बेटा कैसे हैं आप अलहमदुल्ला सब ठीक बिल्कुल चले माशाल्लाह घर पे भी सब ठीक है अच्छा पेंडेमिक से बचे हुए ना सब ठीक ठाक अलहमदुल्ला सर चले गुड गुड अली आप सुनाए क्या हाल चाल है ठीक है घर पे भी सब खैर खैरियत है जी सर अलहमदुल्ला ठीक हूँ आप भी पेंडेमिक से बचे हुए हैं जी सर चले माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी बात है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आजकल पहले पूछना पड़ता है अरे से जी सर हालात भी इस तरह के <laughs> अच्छा चले शुरू करते हैं हमने कल बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन किया था लेकिन मैं शुरू में ही आपके साथ वो रिवाइज करूंगा ताकि वर ऑल ऑन द सेम पेज और उसके बाद फिर हम आगे चलना शुरू होंगे so let me share the screen and then it started uh, you do not need to record anything on your end theek hai i do record every meeting on my end theek hai mere end pe ye hua ke koi network problem ya is tarah ki koi cheez nahi hoti voice uh, video har cheez perfect aati hai then if you had any technical issues in at your end by the end of the meeting to aap mujhe bata sakte hain aur main group mein wo recording send kar diya karunga but you need to tell me uh, in a good period of time kyunki main bahut zyada recordings apne paas save nahi kar sakta at a later period of time mujhe wo delete karni padengi theek so starting with the sharing of screen this is chapter number 19 that we need to start with a2 ka pehla chapter lattice energy theek hai हमने अभी तक जो बेसिकली किया है वो लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन है या उसकी क्वेश्चंस को राइट करना और उसकी क्वेश्चंस के बारे में जो बिल्कुल जेनेरिक क्वेश्चनिंग पैटर्न होता है क्योंकि ये चीज जो है वो हमारे पास आती है एमसीक्यू uh, पोर्शन में भी ये चीज हमारे पास नोमरिकल पोर्शन में भी आती है विच वी गोइंग टू डू लेटर इन दिस पार्ट ऑफ चैप्टर ठीक है इन द फर्स्ट हाफ स्पेसिफिकली सो उसके लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग सो लेट्स इट स्टार्ट come on i need to seriously i need to block an annotations at your point okay your annotations are blocked you cannot annotate anymore i do that theek hai so that you don't come up with these things all right so starting with lattice energy <clears throat> इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट के लेटेस्ट एनर्जी जो होगी हम पहले भी डिफाइन कर चुके हुए आपके पास बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पर हम इसे रीडू करने जा रहे हैं हम जानते हैं आइनिक सॉलिड जो होते हैं दे आर फॉर्म फ्रॉम कैरेंस एंड एनाइंस कैरेंस आर द पॉजिटिव क्लिवरी चार्ज आइन दे आर फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन दे हैव एनफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी ठीक है ऑन द अदर हैंड एनाइंस आर नेगेटिवली चार्ज आइंस वी डू नो एंड अंडरस्टैंड दैट दे आर फॉर्म फ्रॉम द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बाय electron affinity whether the energy is taken or given out that's in another case but uh, in electron affinity is involved okay after there is formation of positive ion and a negative ion they are attracted to one another by electrostatic force of attraction remember the oppositely charged ions are attracted by electrostatic force of attraction uh, the whole process is highly exothermic energy is given out a huge amount of energy is actually given out and the oppositely charged uh, particles come together to form a crystalline lattice let's define lattice uh, we define lattice back in igcsc and we know it's a microscopic structure it's a network structure of an alternate arrangement of uh, equally spaced or charged ions theek hai that means ke uh, charging balance hogi zaruri nahi hai ki wo equally spaced ho zaruri nahi hai wo equally charged ho that's why i use the word or theek hai कोई एक चीज भी हो सकती है दोनों भी हो सकती हैं इस, इस तर, किसी भी तरतीब में हो सकता है ठीक सो इन दैट केस हमारे पास लैटेस फॉर्म होगा लैटेस एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा एच नॉट लैट आता है डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज एच इज द एनथेल्पी चेंज नॉट रिप्रेजेंट्स दैट इट इज टेकन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द एक्चुअल डेफिनेशन एंड लैट रिप्रेजेंट्स द लैटेस so let us energy is the enthalpy change when one mole once again we're talking about standard conditions when we use the word one mole of ionic compound is formed from its gaseous ions once again the standard conditions gaseous ions theek okay? hai under standard conditions the further standard conditions are of temperature and pressure theek okay? hai 
So we know that the pressure is one atmospheric, and if we're going to talk about the standard units, we're going to quote that as 1.01 into 10 raised to power five. Uh, we can also quote it as Newton per meter square. We can quote it as Pascals. Okay. So these are the units. They're pretty much same in physics as well as in chemistry. You can see two equations in front of you, any positive and CL negative. The gaseous signs, as you can see, the uh, state symbol gas combines with uh, an ACL to form the solid and the lattice energy is minus 787. So let's make it a little interactive. Let's start uh, with a little bit of questioning, the easy type, the childish type, okay? Starting with Ali. Ali, you start with Ali? Yes, sir. Okay, H0 lat is represented in negative. What does the uh, sign negative represents? Uh, it's exothermic. The reaction is exothermic. Good. It's good. giving out energy. Moving on to Alvan. Alvan, I'm going to ask you a couple of questions, not just one. Alvan, it gives the units as uh, in kilojoules per mole. Are the standard units? No, sir. Yes, sir. Yes, right. They are standard units. Good. We represent them in kilojoules per mole for our own ease, uh, writing the state uh, word kilo. If you're going to convert them in simply joules, which factor are you going to multiply or divide them with? Kilojoules ko joules me convert karne ke liye. Sorry, repeat. Uh, sir, we will multiply it with thousand. Easy, right? So, Alwan, you do you understand the fact that uh, the reactants in this case every time are going to be gases and uh, the products are every time going to be solid? Right? Yes, sir. Yes, sir. I do because it is uh, a change of fertilization. Right, right. Good. And the products are solid because the part you answered is the reactant part. Let me ask you a question from the product part. Why is the product solid? Why are these lattices solid? The answer yeah, is present yeah. in the very first line of the book. I mean, the chapter. There are huge re release of energy. And that actually makes it stable. That doesn't have to be solid. First, sir, because uh, the sir, because uh, the definition specifies that the bonding together of ions and not the separation of ions. Uh, good, but the answer is simply ionic bonding. Ionic bonding usually results in a solid. Okay, remember the strongest kind of bonding was ionic bonding, and that usually results in a solid. Think the other kind of bondings, for example, a covalent bond is usually less stronger than an ionic bond. So it may result in a gas or it may result in the formation of a liquid. But when we talk about ions, the bonding is so strong that it results in a solid, right? Understandable? Okay, moving on. Note that uh, these are the gaseous ions that combine to form the ionic solid, okay? So that's the first point. We have understood that point, so that's not a problem, okay? And also note that the lattice energy is always exothermic. Now, this is the point we need to understand. As we're always going to go with the same uh, method of writing, that the gaseous ions combine to form the solid, as just Sylvan said, okay? So the reaction always is written in the form of negative energy, Why the reaction is exothermic. We may define lattice energy in the opposite way, in the vice versa way, that a solid is broken down to give us gaseous ions, then the energy would be written as positive, the reaction would be endothermic, but it's a worldwide convention to define lattice energy like this and write the reaction like this. So what you're going to do is that you're going to follow the scientist's convention, okay, and you are going to write it in the form of gaseous ions combining to give a solid, an ionic solid, and the reaction written in the exothermic form with the sign negative. Right? Ali Alwan, clear? Yes, sir. Okay. Yes, yes, yes. The simple practice that I did yesterday uh, when it comes to questioning in A levels, okay. So that is important. 
Now, what I'm going to do is that I'm going to quote a couple of examples and I'm going to ask the same questions from you guys, from you two, which I asked the other students yesterday. Okay. Okay, at the bottom of the page, I'm going to consider an, a compound that is formed from X plus Y and that gives us some XY ionic solid for which the H is equal to approximately minus 3000 uh, kilojoules per mole, right? Now, when it comes to questioning uh, with the A-level students, they come up with different ways to trick the students. So I'm going to apply those couple of tricks with you and you're going to answer my questions. Let's start with Alwan this time, okay? Alwan, when we talk about these three reactions, two in the center of the page with NaCl and MgCl2, and the third one is hypothetical one with XY with minus 3000 kilojoule per mole, which one is in, uh, which one can be called an intermediate reaction uh, with the an intermediate in a form of energy least, amount of energy least, sorry. Something that is releasing an intermediate energy when it comes to a comparison of energy released, delta H naught values for all three of these. Of course, someone is releasing the highest amount of energy, someone is releasing the lowest amount of energy. Which one is releasing the intermediate amount of energy in all three of these? NaCl, MgCl2, and XY. Alban. Yeah, sir, sir, intermediate, what do you mean by intermediate, sir? Just the energy in the middle of the lowest and highest. Energy go up, they can answer the delta H value. Sir, uh, MGCL. Right, easy, okay. But that's not the way they are going to trick you. That's going to be a prerequisite. This was a childish thing. It doesn't happen in A level. So of course, if I ask you lowest, you will say NACL, I will say highest, you will say XY. After that, it was a very minor trick that minus represents exothermic. We are minus to remove the values. Okay, right? So minus to remove the values, NACL is lowest. Or uh, XY highest uh, MGCL2 intermediate. Aata hai. That's not the way they are going to quote it. Okay? Now they're going to tw twist the question a little bit. <coughs> and they're going to ask you to approximate the values. Okay? And they're going to uh, ask you to predict the value. Let's suppose Tino ki values nahi di. Do ki values di hai. Lowest bataya wa NACL, highest bataya wa XY. And you can see that you can predict MGCL2 ki value. Now, I have a question from Ali. Se Ali, you can see that you can predict the range for the value of uh, MGCL2. Which range would you predict? Which range would you predict? When you already know that NACL is minus 787 and XY is minus 3000 kilojoules per mole. So, between 800 and 3000. Uh, Above 800 and less than 3,000. So about 2,000 something. Now, you can see that the students are not doing accuracy. If you have to say that your answer is inaccurate, then you will not be accurate. That's the first mistake students make. But let's uh, go to the part where you are supposed to be very accurate. So, what would your ranges be if you are supposed to be extremely accurate? Uh, nearest thousand ke approximate karenge? No. Uh, thousand ke approximation inaccurate ho jaye to aap hundred pe aate hain. Wo bhi inaccurate ho jaye to aap nearest tens pe a jaate hain. Being a mathematical mathematics student, aapko meri baat hopefully bilkul achhi tarah se samajh aayegi. So try to Just go with the nearest tens instead of hundreds or thousands. Ab batayein. Sorry. Uh, seven ninety se lekar three thousand tak approximate. Right, right. Very good, very good. Okay. So, if uh, your value is 789, then? 789. Who's uh, MGCL2. 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 We are actually predicting the value of MGCL2. So, the nearest ones will go to the nearest ones. nearest ones will go to the nearest ones. Very good, very good. Very nice approach. Okay. Nearest tens we will have two kinds of options. We will go to 780, mein chale jai, which is actually wrong to the nearest 10 option. Or we will go to 790. Mein chale jai. 
और फिर दूसरी मरतबा हम उसे थ्री थाउजेंड पे रखते हैं ठीक है क्योंकि वो इससे लेस ही होगा तो हम उसे प्रोडिक्ट कर सकेंगे ठीक है अगर आपको ये प्रोडिक्शन एक्स वाई की तरतीब से ना करनी होती बल्कि हाइएस्ट वैल्यू एम जी सी एल के हिसाब से होती तो आपकी प्रोडिक्शन क्या होती थ्री थाउजेंड लिखा हुआ था तो बड़ा आसानी से आपने कर लिया अगर माइनस टू फाइव टू सिक्स को नियरेस्ट टेन में करना है तो आपका आंसर क्या होगा एंड रिमेम दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू नियरेस्ट टें में कर रहे हैं हाईएस्ट वैल्यू तो 2030 अच्छा अगर उसकी वैल्यू 28 हो जाएगी तो वो तो एम से बड़ा हो जाएगा विच मीन अब आपने नियरेस्ट टेन वाली कैलकुलेशन ठीक नहीं की दैट्स ट्रिकी पार्ट सो वट वुड योर आंसर बी अगर मैं कहूँ थर्टी वाली कैलकुलेशन गलत है तो नियरेस्ट हंड्रेड से जाके नहीं नहीं क्योंकि हाइएस्ट था जब हाइएस्ट पे एमजीसीएल हाइएस्ट है ट्राई हाँ अब आपको मेरी बात समझ में आती होगी कि एमजीसीएल अगर हाइएस्ट हो तो हम उसे लो रहने की कोशिश करेंगे ऑल दो नियरेस्ट टेन थर्टी ही बनता है क्योंकि हम सिक्स के नंबर पे खड़े हैं ऑलरेडी लेकिन चूंकि हमने वैल्यू उससे कम रखनी है तो हम ट्वेंटी पे आते हैं ठीक है ये वाली बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसी चीजों में ए लेवल आपको ट्रिक करेगा ना द ट्रिक वॉज नॉट केमिकल द ट्रिक वॉज मोर मैथमेटिकल ठीक है अलवान आपको हमारी बात समझ में आ गई है मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं यस यस सर आ गई है गुड गुड देन कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स ठीक है हम उस पर आते हैं द लार्ज एक्सोथर्मिक वैल्यू ऑफ लैटेस्ट एनर्जी शोस दैट द आयनिक लैटेस इज वेरी स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू इट्स गैशियस साइंस सो इफ आई आस्क यू एनी ऑफ यू द क्वेश्चन के एमजीसीएल2 और एनएसीएल में से किसका लैटेस ज्यादा स्टेबल होगा तो ऑफ कोर्स आपका आंसर एमजीसीएल2 होगा है ना कि वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसकी एनर्जी वैल्यू ज्यादा है दैट्स वेरी सिंपल बच्चे इसकी वैल्यूज देखते ही पहले सेकंड में ही ये चीज नोट कर लेते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम ठीक तो ये तो इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन है इसके ऊपर हम फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इट्स इम्पॉसिबल टू डिटर्मिन लैटेस्ट एनर्जी ऑफ कंपाउंड बाई सिंगल डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट हाउ एवर वी मे कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट लैट विद सेवरल एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एंड एन एनर्जी साइकिल कॉल्ड अ बॉन्ड हेवर साइकिल Something that is the most important thing is in this chapter. हमें bond Haber cycle इस chapter में करना है, ठीक है? और वो हम आगे चलके कर रहे होंगे. लेकिन इससे पहले जो experimental values हैं, वो delta H के हिसाब से हैं. और enthalpy changes आप पहले पिछले chapters में कर चुके होंगे. Chapter six, seven को हमने बड़ी detail में किया हुआ है AS में. So I hope आप उसको आसानी से use कर लेंगे, ठीक है? Moving forward. Note that the quantity we defined as lattice energy is more accurately called the lattice enthalpy. Okay. However, lattice energy is the term commonly applied to lattice enthalpy as well. I think he's very clear in these words. I don't need to repeat that. Okay. But if any of you need a repetition or a further understanding, okay, I'm in a habit of muting your mics uh, very much during the meeting. So, आप उसे unmute करें और फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं यू कैन स्टॉप मी एट एनी पॉइंट ठीक है ना इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको जो ना कितनी मरतबा जो है वो अनम्यूट करना पड़ता है सही ओके सो मूविंग ऑन लेट इस एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एन एन कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कैश आइंस इज एट जीरो केल्वन Lattice enthalpy values are very close to corresponding lattice energy values. यहाँ पर वो बाहर जगह है आपकी पूरी बुक में जहाँ वो lattice energy और enthalpy को separate कर रहा है, ठीक है? दोनों की definitions में आपको फर्क बता रहा है, ठीक? लेकिन इनकी values जो कि जी सर ये zero kelvin क्यों है? Zero degree Celsius नहीं होगा? हाँ standard temperature तो नहीं kelvin होता है हाँ स्टैंडर्ड तो केल्विन होता है लेकिन सर जीरो केल्विन पे तो वो एब्सोल्यूट जीरो रिएक्शन किस तरह होगा नहीं नहीं एब्सोल्यूट जीरो इस अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट 
you can't vanish gases don't you remember the lecture from as absolute zero ek hypothetical concept hai hum kabhi absolute zero pe pahunch nahi sake kyunki absolute zero pe har cheez ki motion cease ho jayegi gases vanish ho jati hain instead hamare paas naturally kya hota hai absolute value aane se pehle gases vanish hone ki bajaye liquefy ho jati hain ya liquid solidify ho jate hain hum to bahut low temperature pe ja chuke hue zero kelvin se 10 10 10 10 10 10 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, लेकिन अभी तक हम absolute point पे नहीं नहीं पहुंचे। ठीक है लेकिन ये एब्सलूट जीरो नहीं है एब्सलूट जीरो इज अपोथेटिकल कॉन्सेप्ट रिमेम्बर ठीक है तो ये तो हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर वर्किंग के लिए ये किया जाता है लेटेस्ट एनर्जी बेसिकली इंटरनल एनर्जी की टाइप है और लेटेस्ट इंथेल्पी जो है वो इंथेल्पी की टाइप्स में से है और जब एनर्जी की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारे पास वन मोल ही रहता है लेकिन गैशियो साइंस को हमने जीरो केलवन में लेना होता है अब यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है जिनका स्टैंडर्ड अमेरिकन है या जिनका स्टैंडर्ड यूरोपियन है उसमें से आपको कुछ बुक्स में ये जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलेगा अली के क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ और कुछ में जीरो केल्विन में जो जिस स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से वर्किंग करते हैं वो अपनी लेटेस्ट इंटरनल एनर्जी को उन्हीं यूनिट्स के हिसाब से उस डेफिनेशन पे ले लेते हैं ठीक है तो हाँ अली कुछ बुक्स ऐसी हैं आज भी जो जो ना जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के तरतीब से चलती है और जब केल्विन में से कोट कर लेती है टू सेवेंटी थ्री केल्विन यहाँ पर इस डेफिनेशन पर नोट कर देती है However, अब साइंटिस्ट ज्यादा यूनिफाइड तरीके पे वर्क कर रहे हैं तो ऐसी बुक्स अब आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सलीट होती जा रही हैं कम यूज होती हैं तो आपको वो केल्विन के अंदर ही वर्किंग मिलेगी ठीक अब जीरो केल्विन वाली बुक्स बहुत ज्यादा हैं सही और जब से हमारे इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम आए हैं लाइक सी आई या एक्सएल या इस तरह की चीजें तो ये ज्यादा यूनिफाइड होता जा रहा है ठीक वेल आपकी बात ठीक है पहले ये जीरो सेंटीग्रेड पर होता रहा लेकिन जब से हमारे पास ये स्टैंडर्ड यूनिट बना है तब से हम कोशिश करते हैं कि फिर इसे केल्विन की तरफ लेकर जाएं ठीक क्लियर हो गया जी सर जी सर अच्छा इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी आता है इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरनल एनर्जी में हम बॉडी के अंदर सपोज या पोजेस सारी एनर्जीज को समाप्त कर रहे होते हैं ठीक है और जब बॉडी की सारी एनर्जीज को समाप्त करना होता है तो अगर हम उसे किसी हायर टेम्परेचर पे करेंगे तो हम उसका आंसर इतना एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकेंगे इफ यू टॉकिंग अबाउट माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड और जीरो कैलवेन लाइक वी जस्ट इन दिस वैल्यू लाइक यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ देन द एनर्जी वैल्यूज आर मच मोर इजियर टू बी कैलकुलेटेड एट अ हायर टेम्परेचर ठीक है तो इस बात की सिर्फ एक रीजनिंग नहीं है कि वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन क्या है इस बाइक के पीछे एक साइंटिफिक बेसिस है कि हमारा काम इजी भी हो और हमारा काम एक्यूरेट भी हो गोइंग एट अ हायर टेम्परेचर लेट्स सपोज अपने से 100 केल्विन 200 केल्विन 273 केल्विन तक ले जाते हैं तो वहां पर जो टेम्परेचर होता है उस पर भी इंटरनल एनर्जी के अमाउंट ऐसी होती है कि हम उसे एक्यूरेसी से कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे ठीक है और आपके सामने हम बार बार ये बातें कर रहे हैं कि बहुत सारी जगह पे एनर्जी या इंथेल्पी हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते हमें इनडायरेक्ट मेथड्स चाहिए होते हैं डोंट फॉरगेट कि अभी हमने इससे पिछले पैराग्राफ में एक एंथैल्पी वैल्यू के लिए भी यही बात की है ठीक है सो बॉडी के अंदर जो पोजेस्ड एनर्जीज होती हैं वो हायर टेंपरेचर्स पे कैलकुलेट करना एक्यूरेटली ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है हेंस जीरो केल्विन आई होप दैट आंसर्ड द क्वेश्चन साइंटिफिकली जी सर नॉट कन्वेंशनल जी सर ठीक ऑलराइट सो मूविंग ऑन जी हमारे पास डिफरेंस बहुत थोड़ा है लेट मी क्लैरिफाई की हमारे पास डिफरेंस किस तरतीब से हमारे पास डिफरेंस इस तरतीब से की इंटरनल एनर्जी में सारी बॉडी की एनर्जी कैलकुलेट होती है ठीक है और हमारे पास अगर सिर्फ <laughs> हमारे पास अगर सिर्फ इंटरनल एनर्जी की बजाय एंथेल्पी पे आना हो तो क्या चीज ऐड होती है और हीट कंटेंट यानी सारी एनर्जी की फॉर्म्स के अलावा अगर बॉडी के अंदर कोई हीट है जो बाउंड्री से इन या आउट मूव करने के बाद आ चुकी हुई है हम उससे भी इंटरनल एनर्जी में ऐड करेंगे तो एंथेल्पी बन जाएगी 
समटाइम्स बच्चे इस बात पर ये कहते हैं कि हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इंटरनल एनर्जी के अंदर ही इसकी कैलकुलेशन क्यों नहीं हो जाती तो वो इसलिए नहीं होती कि एंथेल्पी की बहुत सारी टाइप्स हैं और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बाउंड्री से हीट की फॉर्म में एनर्जी मूव इन और आउट कर सकती है ठीक है और बाउंड्री सारा वक्त क्लोज होना भी जरूरी नहीं है लिहाजा हीट कंटेंट को सेपरेटली ऐड करना और इंटरनल एनर्जी को एंथेल्पी में कन्वर्ट करना ये स्लाइटली चेंज कर सकता है अच्छा फिर हमारे पास इस केस में ऐसा क्यों होता है कि इनकी वैल्यूज क्लोज होती हैं अब हम रोमा के असल क्वेश्चन के आंसर की तरफ आ रहे हैं ठीक है तो हमारे पास इसके अंदर डिफरेंस ही बहुत थोड़ा आता है डिफरेंस कैसे थोड़ा आता है अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन और जीरो कैलवन पे जाए तो हीट कॉन्टेंट के अंदर जो चेंज है लेटेस्ट के हिसाब से उसमें कोई फर्क नहीं आएगा क्यों क्यों नहीं फर्क आएगा क्योंकि हम बाउंड्री से इन वर्ड सिस्टम के अंदर की तरफ कोई कंटेंट मूव ही नहीं कर रहे होते लेटेस्ट में सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और उसने सारे का सारा हीट कंटेंट जो होता है वो बाहर की तरफ थ्रो करना होता है तो वो किसी हायर टेम्परेचर पे हो या किसी लोअर टेम्परेचर पे हो उससे यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर को और जीरो कैलवन को कंपेयर करके ये बात कर रहा हूँ अभी इसके अलावा किसी और टेम्परेचर का कंपेरिजन नहीं कर रहा देन द चेंज वुड नॉट बी वेरी बिग वाई देर इज नो इनवर्ड मूवमेंट थ्रू द बाउंड्री ये है इसके पीछे कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट की वजह से हमें आइडिया होता है कि हमारे पास जो एनर्जीज हैं ठीक है इनके अंदर कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा ही नहीं क्योंकि इनवर्ट मूवमेंट तो हो ही नहीं रही इनवर्ट मूवमेंट होती तो ये वैल्यू ऐड होती ऐड होती आंसर चेंज हो जाता तो हमारे पास लेटेस्ट इंथेल्पी और लेटेस्ट एनर्जी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता आई होप यू गॉट द पॉइंट इफ यू हैव लेट मी नो आई कैन डिफाइन इट इन सम अदर वर्ड ओके In order to better understand this thing, you must know and understand the difference between the basic difference between internal energy and enthalpy, as well as the movement of heat in and out of the system based upon exothermic reactions and endothermic reactions, respectively. If you understand these things, the answer to this question is very easy to understand. Okay. I hope clear हो गया ना भी क्लियर हुआ तो बेशक दोबारा पूछ लीजिएगा विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सम अदर वर्ड ठीक है इट्स लाइक रेसिपी ऑफ द सेम थिंग टू डिफरेंट रेसिपीज ऑफ द सेम थिंग और इन द डिफरेंस बिटवीन द रेसिपी इज सो माइनर दैट वी डोंट केयर इन एट द एंड ऑफ द डे यू गेट द सेम थिंग टू ईट ठीक है इट्स लाइक द सेम चिकन बर्गर विद टू डिफरेंट रेसिपीज विद ऑलमोस्ट द सेम टेस्ट एंड ऑलमोस्ट नो मेजर डिफरेंस इन टेस्ट राइट इस तरह की बात है ओके मूविंग ऑन सो एंथेल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ना एट द स्टार्ट ऑफ दिस टॉपिक आई एक्सप्लेन दीज टू बट लेट मी एक्सप्लेन लिटिल मोर इन डिटेल वी टॉकिंग अबाउट एंथेल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन स्पेसिफिक बिकॉज देर आर टू टू थ्री डिफरेंट एंथेल्पी चेंजेस दैट आर इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ आइन एंड आइनिक सॉलिड्स लेट्स क्लैरिफाई Now the ionic solid is made up of ions, positive ion and negative ion. Now the formation of positive ion depends upon a very important point, a very important energy, and that is ionization energy. Because if the thing, if the species has enough amount of uh, energy or close to equal to ionization energy, only then they will be able to lose the electron and become positive ions. Okay, right. On the other hand, talking about the anion, the negative ion. The anion has to be converted uh, into uh, the a species has to be converted into an anion by the gain of an electron, and for the gain of the electron, enthalpy change of electron affinity is very much involved. Now the student may ask the question: Where does the enthalpy change of atomization comes into play? Okay, because I have only given ionization energy or electron affinity. So let's start with enthalpy change of atomization, and where does this kicks in in this topic? ठीक है, the standard enthalpy change of atomization in this case delta H not at is the enthalpy change when one mole of gaseous atoms is formed from its element under standard conditions, and there is where we are converting the things into gaseous ions. So simply speaking, actually मैं lattices बनाने के लिए ions चाहे वो cation हो चाहे वो anion उसे gaseous ion की form में होना चाहिए. और गैशियस आयन बनाने के लिए एंथेल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन चाहिए होती है सो वेरी सिंपल 
आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अलावा एटमाइजेशन इसलिए चाहिए कि हमने अपने आयन को कैशियस फॉर्म में लेना है ठीक है दैट्स वेयर दिस पार्ट टेक्स इन आई होप दैट्स अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन राइट सर गैशियस में वो स्टैंडर्ड कंडीशंस की वजह से होने चाहिए जी बिल्कुल मतलब कन्वर्जन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन होती है अगर हमने डेल्टा एच नॉट के हिसाब से काम करना है तो फिर हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ही वन मोल गैशियस आइटम्स फॉर्म करने होंगे किसी भी एलिमेंट से ठीक है जब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करते हैं तो जितना टोटल एनर्जी चेंज उसके अंदर आता है और ऑफकोर्स हम यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे किसी चीज को एनर्जी देंगे तो हम उसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे ठीक और उससे गैशियस एटम्स में कन्वर्ट कर सकेंगे सो so, अगर किसी एलिमेंट से उसके गैशियस एटम्स बनाने हैं तो जितनी एनर्जी वो अपने अंदर इनटेक करता है फॉर द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस वो सारी की सारी कैलकुलेट करते हैं तो वो हम स्टैंडर्ड कंडीशन से स्टार्ट करते हैं ताकि जितनी एनर्जी इनटेक होगा वो डेल्टा एच नॉट एट में सारी की सारी वैल्यू आ जाए फॉर एग्जाम्पल द लिथियम्स एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू आप देख सकते हैं कि हम लिथियम को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करें इनफैक्ट दैट्स अ टू स्टेप प्रोसेस लेकिन एटमाइजेशन में हम उसे एज अ होल सिंगल स्टेप कंसिडर करते हैं सो द ओवरऑल टोटल चेंज इन एनर्जी दैट इंथेल पीजर दैट वी रिक्वायर इज 161 दैट इज डिनोटेड विद अ प्लस साइन दैट मींस द रिएक्शन वाज एंडोथर्मिक द एनर्जी वाज गेन्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट लिथियम सॉलिड इनटू लिथियम गैस ठीक I hope yes. that's understandable. If that's understandable for everyone, we can move on to the next page. Yes. Sir. All right. So moving on to the next page. Just a second. Hey, you can see that the standard change of enthalpy, say, for chlorine relates to the same equation. Chlorine is already a gas, but atomization requires the gas to be broken down from the molecular form to the its atomic form again in, same in the gaseous form theek hai so hum chlorine ka molecule jo ki cl2 hai usse break kar rahe into chlorine atoms lekin usse gaseous form mein rakhte hain so atomization also may act at the same level theek hai sirf ye zaruri nahi ki kisi solid ko gas mein convert karna ho ya kisi liquid ko gas mein convert karna ki baat ho हम मॉलिकुलर फॉर्म को भी एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन कंसीडर करते हैं वंस अगेन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक वंस अगेन इट विल बी शोन शोन इन द फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव साइन ठीक और एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड इन ऑर्डर टू ब्रेक द बॉन्ड्स होल्डिंग द एटम्स टुगेदर रिमेंबर एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन के बाद आप हर किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस बॉन्ड्स ब्रेक कर चुके होते हैं ठीक है मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि अगर किसी चीज को मॉलिकुलर से अटोमिक फॉर्म में लाना होता है तो बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं और अगर किसी चीज को सॉलिड से गैशियस फॉर्म में भी लाना होता है तब भी बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं कैसे लेट मी क्लैरिफाई यहाँ पर वो इलेवेंथ के स्टूडेंट को बड़े आराम से जो है ना इंटेंगल करते हैं और बच्चे हो भी जाते हैं समटाइम्स जो एग्जाम्पल आपके सामने क्लोरिन की दी हुई है ये कोवलेंट पॉन्ड की एग्जाम्पल है सिंगल कोवलेंट पॉन्ड ऑफ सी एल टू इज ब्रोकन डाउन टू कन्वर्ट क्लोरिन इन टू इट्स अटोमिक गैशियस फॉर्म अंडरस्टैंडेबल जो बॉन्ड हमने यहाँ पर ब्रेक किया है वो कोवलेंट पॉन्ड है जो आपके पास प्रीवियस एग्जाम्पल थी मैं दोबारा पिछले पेज पर जा रहा हूँ बॉटम पर लिथियम की उसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है कैन एनी वन आंसर द क्वेश्चन एनी वन मेटेलिक बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड राइट यहाँ पर भी हमने एक बॉन्डिंग टाइप ब्रेक की है यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट के ज्यादातर मेटल्स में जब हम मेटल को सॉलिड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और चेंज ऑफ आइटमाइजेशन की बात करते हैं तो हम मेटालिक बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे होते हैं जबकि नॉन मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड्स नहीं होते वो यूजली कोवलेंट बॉन्ड से बने होते हैं सिंगल हो डबल हो इससे फर्क नहीं पड़ता ठीक है लेकिन उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं तो वहां पर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है ठीक है बिल्कुल नॉन मेटल्स में प्योर सब्सटेंसेस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं क्लोरीन ले लें ऑक्सीजन ले लें नाइट्रोजन हां तो क्लोरीन वाली जो इक्वेशन है सो इसमें 1/2 Cl2 के लिखा हुआ है वो बैलेंसिंग हाफ मोल अच्छा हां बैलेंसिंग ठीक है अच्छा अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है अली के हाफ ही हमने साइड पे क्यों लिखा हमने दूसरी साइड पे Cl क्यों नहीं लिख दिया 
ठीक है तो याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड कंडीशन में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की डेफिनेशन है एटमाइजेशन में मैं दोबारा पिछले पेज पर जा रहा हूं वो वन मोल की थी ठीक है तो चूंकि वन मोल ऑफ प्रोडक्ट बनना चाहिए तो हम अपनी आसानी के लिए प्रोडक्ट साइड को हमेशा वन रखते हैं रिएक्टेंट साइड पे जो भी बैलेंसिंग नंबर लिखना हो वो लिख देते हैं राइट right? ये बात समझ आई अब पर्पज टू को सी एल के साथ ना लिखना यानी कि अगर वो चाहता अगर मैं इस यहाँ पर यूं कोट करना चाहूं तो बेसिकली टू को यहाँ पर भी लिख सकता है सॉरी मेरा टू थोड़ा सा पीछे चला गया ठीक है डेफिनेशन गलत हो जाएगी वन मोल नहीं रहेगा डेफिनेशन भी गलत हो जाएगी नंबर वन नंबर टू आपको एक एक्स्ट्रा मैथमेटिकल स्टेप करना पड़ेगा क्या जब ये टू होगा तो ये वैल्यू डबल हो जाएगी ये हो जाएगी टू फोर्टी फोर आपको मैथमेटिकल स्टेप ये करना पड़ेगा कि इसे टू से डिवाइड करना पड़ेगा दैट इज समाइम्स अ पार्ट ऑफ क्वेश्चनिंग ठीक है एमसीक्यू या नोमेरिकल्स में वो अक्सर ऐसा कर देते हैं इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की बजाय नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर डेल्टा एच नॉट एट पी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में दे देते हैं और बच्चों को उसे वन मोल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है उस नंबर से डिवाइड करना पड़ता है जो नंबर लिखा हुआ है अगर यहाँ पर हमारे पास टू लिखा होगा सॉरी लेट मी सिलेक्ट अगर हमें यहाँ पर टू लिखा होगा सी एल से पहले तो यहाँ पर हम टू से डिवाइड करेंगे अगर यहाँ थ्री लिखा होगा तो यहाँ पर हम थ्री से उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे ठीक इस तरह की कंफ्यूजन ए लेवल में बहुत कॉमन है क्योंकि उन्हें अंदाजा होता है कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट होगा तो वैल्यू को वन मोल के हिसाब से खुद ही एडजस्ट कर लेगा राइट अंडरस्टैंड हाँ ए एस में भी थे गुड गुड पॉइंट हमने ए एस में भी ऐसे क्वेश्चन देखे हैं वही एंथेल्पी वाले चैप्टर में जहां पर हमने डिविजन करके उसे डेफिनेशन के हिसाब से एग्जैक्ट वैल्यू में पर मोल वैल्यू में यानी के कोट किया है ठीक है ओके सो मूविंग ऑन इलेक्ट्रॉन इफिनिटी पे आते हैं आई होप एटमाइजेशन सबको क्लियर हो चुका हो गुड ओके Coming to electron affinity, energy change occurring when a gaseous non-metal atom accepts one electron is called electron affinity. Now, electron affinity में बिल्कुल ionization energy वाला हिसाब होता है. Why? In ionization energy, हमने आपको clear किया था कि one electron भी lose हो सकता है, plus one charge आ जाएगा. Two electrons lose हो सकते हैं, plus two आ जाएगा. Three electrons lose हो जा सकते हैं, plus three आ जाएगा. Electron affinity भी इसी तरह work करती है. एक electron minus one charge के लिए add होगा. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी आ जाएगी और दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी और थर्ड होगा तो थर्ड इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी बिकॉज आइंस में ये सारी पॉसिबिलिटीज एक्सिस्ट करती है सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी ठीक है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी के लिए डेल्टा डेल्टा एच नॉट ई ए वन है देंथेल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली हमें यहां पर स्टॉप कर देना चाहिए लेक्चर इज अबाउट टू एंड ठीक है हमारा वो जो ऑटोमेटिक 40 मिनट्स टाइम होता है वो खत्म होने वाला है फिर वैनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क देम यस्टरडे वी हैव हार्डली 10 सेकंड्स लेफ्ट तो हम इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं कल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से स्टार्ट करेंगे राइट अगर किसी को इशू हो तो वो मुझसे ये वीडियो मांग ले मैं फिर उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा अंटिल देन इट्स इट्स नॉट रिक्वायर्ड आई डोंट पोस्ट इट अदर ऑफिस क्लास अदर ऑफिस अदर